दोस्तों हम मोबाइल रिपेयरिंग वालों से अक्सर लोग पूछते हैं कि अभी कौन सा मोबाइल फ़ोन सही चल रहा है आपने भी बहुत से कमेंट किए हैं कि सर कौन सा मोबाइल फ़ोन हमें खरीदना चाहिए पंद्रह हज़ार की रेंज में या बीस हज़ार की रेंज में या दस हज़ार की रेंज में आज की वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो आज आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला बता सकता है आपको कि सही मोबाइल फोन आपके लिए कौन सा सही रहेगा तो डेफिनेटली एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपको ये बता सकता है कि आप कौन सा मोबाइल फोन अपने लिए चूज कर सकते हैं देखिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए बजट डिफाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए बजट जब तक आप सेट नहीं करेंगे अपने दिमाग में कि मुझे इतने तक का मोबाइल फोन चाहिए जब तक आप एक सही फोन नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आप दुकान पर जाओगे ना तो आपको वो एक रफली पूछेगा कि रफली आइडिया लेगा कि सर कितने तक का मोबाइल फ़ोन चाहिए आप कहोगे दस पंद्रह की रेंज में दे दो अब ये दस पंद्रह क्या होता है इसकी रेंज में है ना आप इसके चक्कर में पंद्रह से भी ज़्यादा का फ़ोन आपको चिपकाने की कोशिश करेगा देखिए हर दुकानदार है ना आप कभी ये नहीं सोचता कि आपका फ़ायदा हो जाए वो यही सोचेगा कि उसका खुद का फ़ायदा कैसा होगा कौन से मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा उसको पैसा बच रहा है वो आपको वो फ़ोन पकड़ाएगा ठीक है और आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन बता देगा अगर आपको नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में मोबाइल फ़ोन के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ मैनुपुलेट करके आपको उस पंद्रह से भी ऊपर बजट का फोन दे देगा अरे इससे अच्छा तो ये ले ले तो ऐसे कह कह के आपको एक महंगा मोबाइल फोन पकड़ा देगा और भी एक लोकल सी कंपनी का मोबाइल फोन आपको पकड़ा देगा तो बजट एक बार आप ना सेट कर लीजिए उसके बाद में आपको बताता हूँ आपको करना क्या है दूसरे नंबर पर आता है किस पर्पज के लिए आपको मोबाइल फोन चाहिए तो देखिए कई बंदे होते हैं गेमिंग के शौकीन होते हैं उनको गेमिंग पर्पज के लिए मोबाइल फोन चाहिए कई बंदे होते हैं बिजनेस होते हैं उनको बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड उनको बिजनेस पर्पज के लिए मोबाइल फोन चाहिए और कुछ बंदे होते हैं जिनको सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए उनको सिक्योरिटी चाहिए पक्की कि भाई साहब इधर से उधर नहीं होना चाहिए कोई भी डाटा मेरा और कोई भी मैसेज इधर उधर नहीं जाना चाहिए तो उनके लिए अलग से फ़ोन होते हैं भाई आप वीडियो में बने रहिएगा मैं भी आपको बताता हूँ और कुछ बंदों को शौक होता है बेहतरीन कैमरे वाला फ़ोन लेने का है ना कि जिसमें पिक्चर क्लियर आए एकदम तो वीडियो बनाऊँ तो ऐसी बने जैसे मस्त बन रही हो और किसी किसी को साउंड के लिए साउंड पर्पज़ के लिए चाहिए होता है तो देखिए अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ अब देखिए जैसे कि मान लीजिए सैमसंग के फ़ोन अच्छे होते हैं ये सिक्योरिटी पर्पज़ में भी अच्छे काम आ जाते हैं आपको कैमरे पर्पज़ में भी सैमसंग के फ़ोन अच्छे मिलेंगे और गेमिंग पर्पज़ में भी अच्छे मिल जाएंगे मगर कुछ मॉडल होते हैं भाई अब आपको एक बात बताता हूँ अब मान लीजिए आप एक नॉर्मल यूज़र है आपको सिर्फ व्हाट्सअप का यूज़ करना है और थोड़ी बहुत वीडियोज़ देख लेनी है थोड़े गाने चलाने हैं और कॉलिंग आने जानी हो जाए बस इतना काम अगर आपको करना है उतना है तो आप सैमसंग का फ़ोन ले सकते हैं अगर आपके ड्राइवर है और ऑटो वगैरह भी चलाते हैं और आपको उसमें लाइव ऐप कोई चलानी है तो सैमसंग का A03 आपके लिए बिल्कुल बेकार फ़ोन है इसको मैं इस बिल्कुल बेकार बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आते हैं कि सैमसंग का ए उन्होंने खरीदा और उन्होंने उसमें लाइव ऐप चला ली लाइव ऐप कैसे ओला उबेर वाली ये उस उन्होंने चलाई जैसे ही बाई सब सेट हो जाता है गर्म और बैटरी हो जाती है दो से तीन घंटे में डाउन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बैटरी उसके बाद उसका कस्टमर भी परेशान और ये बंदा भी परेशान ना कॉल करने आने जाने का रह सकता तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ड्राइवरों के साथ आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ ये प्रॉब्लम फेस करता रहता हूँ अब आप अगर और उस कंडीशन में आपको साढ़े दस का फ़ोन आता है और उस कंडीशन में सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं हम भैया हमारे फ़ोन हमारे फ़ोन के अंदर जो प्री शोन ऐप है ना उनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए बाकी अदर एप्लीकेशन होती हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते आपने कौन सी ऐप डाउनलोड करी है हम उसके जिम्मेदार नहीं है तो वो सीधा ही कहते हैं इस कंडीशन में वो फ़ोन भी चेंज नहीं हो पाता ये सैमसंग का ए जीरो के बारे में बात कर रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है सैमसंग वालों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक करें उनका जो डिवाइस के अंदर जीपीएस सेक्शन है उसको ठीक कीजिए जो जीपीएस डिपार्टमेंट है उसको ठीक कीजिएगा उसके लिए थोड़ी सी मजबूती लाइएगा अपने मोबाइल फ़ोन में देखिए काफ़ी लोग क्या होते हैं आपके नाम के दीवाने होते हैं सैमसंग के भैया मुझे सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए और कोई और दूसरा फ़ोन मुझे चाहिए ही और अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा वो सैमसंग में स्विच नहीं करेगा कभी भी तो एक नॉर्मल यूज़र ऐसा भी हो जाता है जो परेशान हो जाता है तो ये मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा देखिए गेमिंग पर्पज़ के लिए इस वक्त आई के फ़ोन सही चल रहे हैं आप खरीद लीजिए कोई दिक्कत नहीं उनकी टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ अच्छी हो चुकी है चल रहे हैं अभी से फ़ोन ये आई क्यू वाले जो है आई क्यू वीवो का ही वीवो
ये लॉन्ग लाइफ होते हैं इनमें ज्यादा देर वीडियो भी बनाओगे ना तो भाई साहब ये फोन कम गर्म होते हैं और मोबाइल फोन के मुकाबले में और कैमरे पर्पज के लिए ना एक फोन और वन प्लस का है ना आपने देखा होगा वन प्लस हो गया ये भी बहुत बढ़िया फोन है और अगर आपको बैटरी ज़्यादा चलानी है भाई साहब बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो मेरे हिसाब से हम मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं भाई हमने तो अभी तक एम के जो फ़ोन होते हैं ना ये रियल के एम के ये भाई साहब इनका बैटरी बैकअप अच्छा ही देखा हमने कस्टमर के मुँह से तारीफ ही सुनी है जब भी कोई फ़ोन ठीक कराने आता है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जब हम पूछते हैं इसका बैटरी बैकअप कैसा तो भाई एम की तो तारीफ करिए बैटरी बैकअप के लिए और आपको ये बात बताता हूँ अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए खाली आपको कॉलिंग करनी है व्हाट्सअप और थोड़े बहुत यूट्यूब की वीडियो वगैरह देखनी है तो आप नॉर्मल सा फ़ोन ले लीजिए आपको इतना बड़ा हाई ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं है टेक्नो इन्फिनिक्स लावा ये ऐसे ऐसे फ़ोन आप नीचे कैटेगरी जो होते हैं ये आप खरीद सकते हैं ये आपका बहुत अच्छा साथ दे देंगे काफ़ी कस्टमर मेरे ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन साल तक फ़ोन चला रहे होते हैं लावा और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होती इन्फिनिक्स की भी उस फ़ोन आज के टाइम पर आ रहे हैं स्टेटस पर्पज़ के लिए भाई साहब स्टेटस दिखाने के लिए तो भाई फिर उसमें एप्पल ले लीजिए और सैमसंग के महंगे फ़ोन ले लीजिए आपका स्टेटस जनक पड़ेगा उसमें है ना और एक और क्वेश्चन अक्सर मेरे से पूछा जाता है वीडियोस में कि 4G ले या 5G तो भाई 4G ले लो अभी 5G लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई फाइव फाइव अगर फ़ोन आप लेते हो उसमें खर्चा भी ज़्यादा है और उसे ज़्यादातर बंदे जिन जिन बंदों ने अभी फाइव ले रखे हैं ना वो यूज़ भी नहीं करते भाई साहब उसको क्योंकि अगर आप स्पीड टेस्ट भी करोगे ना फाइव में तो दो सौ ढाई सौ ले लेता है वो वीडियोस 4K में कौन देखता होगा आज के टाइम पे कोई नहीं देखता होगा यार बहुत कम बंदे होंगे जो देखते होंगे वीडियो गिने चुने बंदे वरना 5G का यूज़ है ना बहुत कम बंदे इस वक्त कर रहे हैं जिन बंदों ने ले रखा है वो खामा खा ले रखा है फोर जी सेलेक्ट रखते हैं अपने नेटवर्क को तो फिर फाइव जी लेने का अभी फ़ायदा क्या अभी आप चलने दीजिए दो तीन साल मस्त चलेगा फोर जी भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी ठीक है तो आप फोर जी बाई कर लीजिए फाइव के चक्कर ना पड़े कि आपको दुकान वाले बोले भाई ये फाइव है दो हज़ार और दो आपको फाइव मिल जाएगा ऐसा फाइव जी का आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे भाई ढंग से ठीक है तो ये छोटी छोटी बातें थी और बाकी इसी बारे में बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपको कौन कौन से फ़ोन खरीदने चाहिए और आप कितने बजट में आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा मुझे बताइएगा तो फिर मैं अगली वीडियो इसकी तैयार अगली वीडियो की तैयारी करूँ और फिर मैं और कमेंट करके बताना आपको कोई और बात मुझसे पूछनी हो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और जय